हेलो एवरीवन वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी माय नेम इज प्रियंका तो जैसे कि एच पी टैट नॉन मेडिकल का एग्जाम आज हुआ है एट्थ जून को तो उसी की आंसर की है साइकोलॉजी पोर्शन की इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं इसके पार्ट्स हैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स जी के उनकी भी आंसर की चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है तो उनको भी जरूर देखें तो करेंगे स्टार्ट इस क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडीनेस इन एजुकेशन रेफर्स टू तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए स्टूडेंट एबिलिटी टू लर्न स्पेसिफिक कंटेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी और डायरेक्ट ही उसका आंसर बताऊंगी एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग से आ सकती है इसकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिविज्म थर्ड क्वेश्चन है वट इज द मेन फोकस ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग बहुत ही इजी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और पढ़े भी हुए हैं हमने फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट डज रूब्रिक रेफर्स टू तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर स्कोरिंग स्टूडेंट वर्क बट जहां तक इसका जो रूब्रिक टर्म है इसका ऑप्शन सी भी निकल के आंसर आ रहा है कि अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ये एक टाइप ऑफ असेसमेंट भी है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी और सी में जो है इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है बाकी फाइनल जो करेक्ट आंसर रहेगा वो तो फाइनल आंसर की से ही पता चलेगा तो हम इन दोनों को मान के चलेंगे इनमें से कोई भी ठीक हो सकता है ऑप्शन फिफ्थ पे चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी लर्निंग बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी टेनविंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोहल बर्ग दाइएस्ट स्टेज ऑफ मॉडल डेवलपमेंट इज तो इसमें भी देखो डाउट है क्योंकि स्टेज पूछा गया है तो हमें पता है स्टेजिस तो सिक्स थी और ऑप्शन में देखो प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट मॉरलिटी बोला गया है अगर लेवल पूछा होता तब तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता ठीक है देन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता बट स्टेज पूछा है और हाईएस्ट स्टेज हमें पता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल होती है तो वो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट मॉरलिटी उससे फिफ्थ स्टेज जो रहती है वो है तो अब यहाँ पे भी डाउट रहता है कि ऑप्शन सी और डी में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा दोनों को मान के चलेंगे बाकी फाइनल आंसर की से ही पता चलेगा कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा या ऑप्शन डी करेक्ट होगा एट्थ क्वेश्चन पे चलेंगे वट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस नाइन्थ क्वेश्चन व्हाट डज होलिस्टिक डेवलपमेंट इन चाइल्ड साइकोलॉजी रेफर्स टू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेवलपिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनालिटी इंक्लूडिंग फिजिकल इमोशनल सोशल एंड कॉग्नेटिव तो देखिए बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं पूछे गए हैं जिनको हमने अच्छे से पढ़ा भी था क्लास में टेंथ क्वेश्चन पे चलेंगे वट इज द रोल ऑफ पियर फीडबैक इन लर्निंग करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी टू एनेबल स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स परसपेक्टिव इलेवेंथ क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग ट्वेल्थ क्वेश्चन विच स्टेज ऑफ एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट इन्वॉल्व डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी इंडस्ट्री वर्सेज Inferiority. Next question पे चलेंगे Thirteenth question. In a constructivist classroom, the teacher's role is primarily to. Correct answer इसका है option B. Facilitate students' own understanding and knowledge construction. Fourteenth question है. What is the significance of play in early childhood development? इसका correct answer है option B. It is essential for social, emotional and cognitive development. फिफ्टींथ क्वेश्चन है विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी तो देखो पढ़ा है हमने थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बट ये चीजें भी हमने पढ़ी हुई हैं करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी कोलैबोरेटिव लर्निंग सिक्सटीन क्वेश्चन विच लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी काटिक देन नेक्स्ट आता है वट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ समेटिव असेसमेंट करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बंडूरा विच फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सोशल लर्निंग 
तो एटीन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन नाइनटींथ क्वेश्चन पे चलेंगे इन द कॉन्टेक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वट डज द टर्म पॉजिटिव डिसिप्लिन रेफर्स टू करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी स्टैब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसिस ट्वेंटी क्वेश्चन विच इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है जिसमें स्टूडेंट टीच कर रहे हैं एक दूसरे को तो अभी देखो पीछे भी सेम ही क्वेश्चन पूछा था इन्होंने इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पियर ट्यूटोरिंग ट्वेंटी का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ट्वेंटी फर्स्ट विच स्टेज ऑफ प्याजेज कॉग्नेटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्वॉल्व चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी बहुत ही अच्छे से हमने प्याजे की थ्योरी भी पढ़ी थी तो मैंने कहा भी था इस थ्योरी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ट्वेंटी सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केपोल्डिंग इन एजुकेशन ट्वेंटी सेकेंड का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऑफरिंग सपोर्ट दैट इज ग्रेजुअली रिमूव एज स्टूडेंट बिकम मोर कॉम्पिटेंट टेम्परेरी हेल्प जिसे कहते हैं ट्वेंटी थर्ड अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे विच स्टेज ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इज करेक्टराइज बाय एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट देखो दूसरा क्वेश्चन जीन प्याजे से तो करेक्ट आंसर इसका है ट्वेंटी थ्री का ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन इन वाइबॉक्स थ्योरी द टर्म जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए द डिफरेंस बिटवीन वट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड वट दे कैन डू विद 25th which of the following is a three key principle of child centered education 25th correct answer is option c children should be active participant in their own learning 26th question what is the primary purpose of formative assessment in the classroom to so, dekho formative or summative assessment teen char question aa gaye isi topic se aur 26th ki baat kare to iska correct answer hai option b to diagnose learning difficulties and adjust teaching accordingly 27th hai which psychologist is best known for theory of multiple intelligence bahut baar repeat hua tha ye question 27th option b howard gardner 28th which of the following strategy is most effective for developing critical thinking in student its correct answer is option b group discussion 29th according to erickson the primary developmental task of adolescents is तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी डेवलपिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी लास्ट क्वेश्चन रहेगा साइकोलॉजी का थर्टी क्वेश्चन विच टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज इन स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए दैट इज पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट तो देखिए काफी ईजी हम कह सकते हैं पेपर था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये साइकोलॉजी का पोर्शन था बाकी के जो पार्ट हैं केमिस्ट्री हो गया फिजिक्स हो गया मैथमेटिक्स हो गया जीके इनकी भी आंसर की अपलोड कर दी गई है हमारे चैनल पे तो जरूर विजिट करें उसको भी तो इतना ही करेंगे इस क्लास में धन्यवाद